ರಾಣಿ ಮದಾಲಸ ಅಂತನ್ನೋಳು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅವಳು ತನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡೋದು ಏನುಂತ ಮಗು ನೀನು ನಿತ್ಯ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನೀನು ಬುದ್ಧ ನೀನು ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗುಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಸಂತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಹಾಗಂದ ಇವನ್ ಈಗಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅವನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ತಾಪತ್ರೆ ಸಂತೋಷ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾದಂತ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಅಂತನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕಯಾದು ಕಯಾದು ಅಂತ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಾರದರು ಬಂದು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಯಾವ ತರಹ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಇಂಥವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಉದರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿ ಆ ಕತೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತ್ ದಾಸರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಉಪದೇಶ ಆದದ್ದು ಅವಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ 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 ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿನಾಮ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಬಂದ ಮದಾಲಸ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಗುವಿಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮತತ್ವ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಆ ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ತರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉನ್ನತ ಭಾವ ಸಂಪನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉನ್ನತ ಭಾವ ಸಂಪನ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ವಿವರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಈ ಮದಾಲಸ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಅದು ಇಂತಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಚರಣ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗಬಹುದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನೀಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ಶೇಷಗೆ ಸಹ ಹೇಳಲ ಸದಳ ಮಾಯ ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲೇಷ ನಂಬದಿರು ತೋರಿಸದು ಸದ್ಗತಿಯ ಆಶಿಸದಿರು ಈ ಸಂಸಾರದ ಗತಿಯ ಸನವ ಮನವು ನೀಗಲು ಮಡಿಯಾಗಿ ಎಸೆವಂತ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವ್ಯಸನವ ಮನವು ನೀಗಲು ಮಡಿಯಾಗಿ ಎಸೆವಂತ ಪಂಚಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ತೊಲಗಿ ನಶಿಸದ ಆತ್ಮ ನೋಡು ನಿಯೋಗಿ ಜೋ ಜೋ ಹೊಳ ಹೊಳ ಹೊಳಪು ತೋರುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಳ ನಳ ನಳಿ ಪರಶ್ಮಿಯ ತೇಜದಿಂದ ಹೊಳ ಹೊಳ ಹೊಳಪು ತೋರುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಳ ನಳ ನಳಿ ಪರಶ್ಮಿಯ ತೇಜದಿಂದ ಥಳ ಥಳಿಸುವುದು ತೋರುವ ಸತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕ ಪಡೆದು ಸುಖಿಯಾಗು ನೀ ಕಂದ ಜೋ 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 ನಿನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಥಳಥಳಿಸುವುದು ಮಗನೇ ಥಳಥಳಿಸುವುದು ತೋರುವ ಸತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಕು ಪಡೆದು ಸುಖಿಯಾಗು ನೀ ಕಂದ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶ್ಯಾಲು ಎಷ್ಟು ಟೊಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಟೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಟೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೊಳ್ಳು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾ